Welcome to my online EMAT classes. Before watching this video, I request all of you subscribe this channel, give a like. Suppose that n is a natural number. n is a natural number. And i, f are integral part and fractional part. i and n are integral part, f and n are fractional part. Of this expansion. E expansion ki e rondu unnay anji upthu nandu. So, manam anji adda vante uh, itla rind solution na yandu given that given that e 7 plus 4 root 3 e raita undo power n e raita undo then e avant nara ante i plus f avant nara where i is integral part f is Fractional part. Ela antanaru. Say this is equation number one. Ipudu mano assume just callan matra. Let a one assume just calli. A one assume just callan te. Ikar plus ichcha dgaati mere minus andi iskoli. Seven minus four root three with the same power. Power n equal to g n koli g. Okay. Yedo te g. So say this is equation number two. Okay. Ipudu ironit ni mano. Addition jatta. Addition. I plus uh, F no addition jatta. Addition cheshte. Man kaya osu na jatta. Consider and I do. Consider. Consider. First equation plus second equation. Run it ni. Nenu add jasna. That means I plus F plus G. Run it ni add jasna. Add jasna osu di 7 plus 4 root 3 power n plus 7 minus 4 root 3 power n. Then actually, so then in chi man ki oche detuant value send and then expansion yes sir and kundi. Then expansion yes say, uh, suppose then the neon narrate uh, first term, okay, allow nan kundi, second term, tharata, third term, allow nan kundi, then lo. This is first bracket law, right? Plus, this second bracket law is the first term minus second term. This is the first term minus second term. This is the first term minus second term. This is the minus to plus. This is the first term. This is the first term. And so on. If you add this, cancel the alternate. This is the alternate term. Values cancel. This is the first term. 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 This is the first T3 plus T3, 2T3 plus and so on. It will be a lot of terms. If you have two common things, you will have any good things. T1 plus T3 and so on. This is the thing. If you have two numbers, you will have two numbers. 2 into 7 into 7. That is the thing. 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 Even integer. Even if it is integer or number or number, whatever it is, integer. Even integer. What do you do? I plus F plus G. We have to do this. We have to do this. We have to do this. Say this is equation number. Already 1, 2, I have to do this. Say this is 3. I have to check the first question. It is a very important question. 7 plus 4 root 3 power n no. Question lo eadai te itch yaro. Then i plus f n bilis no. Question lo ne chepped akla dhees to mani. Let n man assume jes kundo. 7 minus 4 root 3 power n no. Dhees to mani. Then g n dhees kundo. Equation 2. 1 plus 2 j n d. Okay. Dhin lo man vasan raas eadu vada yel leadu. T1, T2, T3 n raas eadu. Cancel yes eadu. Okay. 2 times prathit term osu da gavati. 2 common dhees eas kundo. And motto adjust some integer as to the 2 into and as to which is even integer. Okay, i plus f plus g, even integer. Fine. If you do, 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 माने कि ये four root three होने जैसे रहा ये four root three ये four root three एंड टू स्क्वेयर जैसे एंड तक sixteen three is forty eight है ना सो forty eight अने नंबर हो देन देन मज़लों उन्होंने दिस को चंटे thirty six की 
ఫార్టీ నైన్ కి మధ్యలో ఉంటుంది అని తీసుకోవచ్చు ఇక అదే మీరు అట్లా ఆడుకోవచ్చు అనమాట అదేంటండి చాలా నెంబర్లు ఉంటాయి కదా థర్టీ ఫైవ్ తర్వాత కూడా అట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు కదంటే మనకి స్క్వేర్ అవ్వాలన్నమాట అందుకోసం ఇట్లా రాసాను స్క్వేర్ తీసేయండి ఇప్పుడు స్క్వేర్ తీసేస్తే ఓకే దీన్ని థర్టీ సిక్స్ ని రూట్ వేసారనుకోండి సిక్స్ అవుద్ది దీన్ని ఏమైనా రాసుకోవచ్చు అంటే ఫోర్ రూట్ త్రీ రాసుకోవచ్చు స్క్వేర్ రూట్ అప్లై చేస్తే దీనికి స్క్వేర్ రూట్ అప్లై చేస్తే సెవెన్ వస్తుంది అవునా ఇంతవరకు అర్థమైంది ఇప్పుడు మైనస్తో మల్టిప్లై చేయండి మొత్తాన్ని ఎందుకని ఈ జీ వాల్యూ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలనుకుంటున్నాం మనం ఓకే మైనస్ సెవెన్ చేయండి సెవెన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మైనస్తో మల్టిప్లై చేయండి ఫస్ట్ మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్ సెవెన్ లెస్ దాన్ మైనస్ ఫోర్ రూట్ త్రీ లెస్ దాన్ మైనస్ సిక్స్ సెవెన్ యాడ్ చేయండి దీనికి యాడింగ్ సెవెన్ అంటే సెవెన్ మైనస్ సెవెన్ లెస్ దాన్ సెవెన్ మైనస్ అంటే ఓవరాల్గా మొత్తం మీద ఏం చేస్తున్నాను సెవెన్ యాడ్ చేస్తున్నాను సెవెన్ ఓకే సెవెన్ ఓవరాల్గా ఎడిషన్ చేస్తున్నాను నేను సెవెన్ మైనస్ సెవెన్ ఎంత జీరో లెస్ దాన్ దీన్ని ఏమని పిలుస్తున్నారు ఇది పవర్ ఎం చేద్దాము ప్రజెంట్ అప్పుడు దాకా రాయండి సెవెన్ మైనస్ ఫోర్ రూట్ త్రీ లెస్ దాన్ సెవెన్ మైనస్ సిక్స్ అంటే ఎంత వన్ పవర్ ఎం చేస్తారనుకోండి పవర్ ఎం చేసినా అదే వస్తుంది కదా అవునా అప్పుడు పవర్ ఎం చేస్తే దీన్ని ఏమంటాం జీ అంటాం చూడండి జి కదా లెస్ దాన్ వన్ అంటే జీ వాల్యూ దేని దేని మధ్యలో ఉన్నట్టు మనకు అర్థమైంది జీరోకి వన్ కి మధ్యలో ఉన్నట్లుగా మనకి అర్థం అయింది అదే జీరోకి వన్ కి మధ్యలో ఉంది అలాగే ఇప్పుడు ఐ ప్లస్ ఎఫ్ అనేది కూడా ఎక్కడెక్కడ ఉందో చూద్దాం మనం ఐ ప్లస్ ఎఫ్ కూడా ఎక్కడెక్కడ ఉందో చూసుకుందాం దాన్ని బట్టి మనకు క్లారిటీ అనేది వస్తుంది ఓకే ఐ ప్లస్ ఎఫ్ ఇక్కడ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు అనమాట ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ వీ నో దట్ అని రాయండి దీని కింద రాసేయండి పర్లేదు అయితే ఆల్సో ఆల్సో జీరో లెస్ దాన్ ఎఫ్ లెస్ దాన్ వన్ ఎందుకని మన క్వశ్చన్లో చెప్పాడు ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ అన్నాడు ఏమన్నాడు ఎఫ్ అనేది ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ అంటే ఎంత జీరో పాయింట్ వన్ జీరో పాయింట్ టూ ఇవన్నీ ఫ్రాక్షన్స్ అనమాట ఇవన్నీ దేని దేని మధ్యలో ఉంటాయని తెలుసు మనకి మ్యాథ్స్లో జీరోకి వన్కి మధ్యలో ఇప్పుడు ఈ రెండు యాడ్ చేద్దాం యాడ్ చేసేస్తే ఏమవుద్ది జీరో లెస్ దాన్ జీరో లెస్ దాన్ ఎఫ్ ప్లస్ జి లెస్ దాన్ వన్ ప్లస్ వన్ ఎంత టూ అంటే ఈ జి ఎఫ్ ప్లస్ జి వాల్యూ మనకి జీరోకి టూకి మధ్యలో ఉన్నట్టుగా మనకి వచ్చింది ఎఫ్ ప్లస్ జి వాల్యూ జీరోకి టూకి మధ్యలో ఉన్నట్టుగా వచ్చింది ఓకే ఇలా వచ్చిన తర్వాత అంటే జీరోకి మధ్య జీరోకి దీనికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఇంటిజర్ ఏంటి మనకి వన్ ఒకటేగా అవునా వన్ ఒకటే వచ్చింది కాబట్టి దేర్ ఫోర్ దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ ప్లస్ జి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైతుంది మనకి జీరోకి టూకి మధ్యలో ఉన్న ఇంటిజర్ వన్ ఇప్పుడు దీని నుంచి జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు మీరు వన్ మైనస్ ఎఫ్ అని రాసుకోవచ్చు ఏం రాసుకోవచ్చు వన్ మైనస్ ఎఫ్ జీ అంటే వన్ మైనస్ ఎఫ్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నేను ప్రూవ్ చేయబోతున్నాను మనకు ఆల్రెడీ రిజల్ట్స్ ఏమే ఉన్నాయి వీ హ్యావ్ ఏమే ఉన్నాయంటే ఐ ప్లస్ ఎఫ్ ప్లస్ జి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవెన్ ఇంటిజర్ ఇది ఇది థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఈవెన్ ఇంటిజర్ కానీ ఎఫ్ ప్లస్ అయితే జీ వాల్యూ ఎంత ఉందో మన దగ్గర జీ వాల్యూ ఎంత ఉందో సబ్స్ట్యూట్ చేయండి జీ వాల్యూ ఇక్కడ నుంచి వన్ మైనస్ ఎఫ్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ ఎందుకంటే జీరోకి టూకి మధ్యలో ఉన్న ఇంటిజరు ఎఫ్ ప్లస్ జి అది వన్ ఒకటే కదా అందుకోసం దాని నుంచి జీ ఈక్వల్ టు ఏం రాసాం వన్ మైనస్ ఎఫ్ రాసాం అది సబ్స్ట్యూట్ చేశాను ఇక్కడ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవెన్ ఇంటిజర్ ప్లస్ ఎఫ్ మైనస్ ఎఫ్ గాట్ క్యాన్సిల్ సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుందంటే ఈ ప్లస్ వన్ ని మీరు రైట్ సైడ్ మూవ్ చేసేయండి సో ఈవెన్ ఇంటిజర్ ఈవెన్ ఇంటిజర్ మైనస్ వన్ వచ్చింది ఈవెన్ ఇంటిజర్ లోంచి మైనస్ వన్ చేస్తే ఏం వస్తుంది మనకి ఆర్డ్ ఇంటిజర్ వస్తుంది ఈవెన్ ఇంటిజర్ లోంచి మైనస్ వన్ చేస్తే ఏం వస్తుంది ఆర్డ్ ఇంటిజర్ ఆర్డ్ ఇంటిజర్ అంటే ఒకటి ప్రూవ్ అయిపోయినట్టేగా మనం రెండు కేసులు ప్రూవ్ చేయాలి ఒకటి ఏం చేయాలి ఐ అనేది ఆర్డ్ ఇంటిజర్ ప్రూవ్ చేసాను చేస్తున్నాం రెండోది ప్రూవ్ చేద్దాం సెకండ్ పాయింట్ 
సెకండ్ పాయింట్ తీసుకోండి సెకండ్ పాయింట్ ఇదేం చేస్తారంటే i plus f into i minus f value chisthunna i plus f ante i plus f ante endi manaki i plus integer i plus f ante 7 plus 4 root 3 kada i plus f ante 7 plus 4 root 3 question e kada power n into i minus f ante i minus f ante g kada మొత్తానికి కలిపి ఒకటే పవర్ ఇది ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి లాగా ఉంది ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అంటే సెవెన్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ రూట్ త్రీ స్క్వేర్ సెవెన్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత ఫార్టీ నైన్ మైనస్ ఫోర్ రూట్ త్రీ స్క్వేర్ చేస్తే ఫార్టీ ఎయిట్ ఎందుకంటే ఫోర్ స్క్వేర్ చేస్తే సిక్స్టీన్ రూట్ త్రీ స్క్వేర్ చేస్తే త్రీ సిక్స్టీన్ త్రీ సార్ ఫార్టీ ఎయిట్ పవర్ ఎన్ అంటే వన్ పవర్ ఎంత వచ్చింది వన్ పవర్ ఎంత ఉన్నా సరే వన్ ఏ కదా సో ఇది మనకి ఆన్సర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అండ్ వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ యూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ దిస్ ఛానల్ అండ్ ఎనేబుల్ బెల్ నోటిఫికేషన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బై బై